হ্যালো শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসে সবাইকে স্বাগত ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপর আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি একটি টপিক যেটির নাম হচ্ছে কনসেপ্ট অ্যান্ড মিনিং অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার ধারণা তার অর্থ এবং তার ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা এই ক্লাসে আলোচনা করব অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশান এটি আধুনিক শিক্ষা জগতে একটি বহু চর্চিত বিষয় এই বিষয়টি আজকের এই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি শব্দ যার সঙ্গে আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমরা প্রথমে জেনে নেব যে হোয়াট ইজ ইনক্লুসিভ এডুকেশান অর্থাৎ ইনক্লুসিভ এডুকেশান বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বলতে আমরা কি বুঝি ইনক্লুসিভ এডুকেশান ইজ দ্য প্রসেস অফ ইনক্লুডিং অল চিলড্রেন ইন দ্য সিস্টেম অফ এডুকেশান থ্রু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেজিস্টেন্স অফ কম্পালসিভ অ্যাভয়েডেন্সেস অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সকল রকম বাধা রোধ করে সকল শিক্ষার্থীকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিতভাবে সক্রিয় করে তোলা হয় শিক্ষা একটি সার্বজনীন একটা এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নয়ন সাধিত হয় আর ব্যক্তির উন্নয়ন যখন সাধিত হবে স্বাভাবিকভাবেই তার মাধ্যমে সামাজিক রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সাধিত হবে শিক্ষা একটি এমন বিষয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যেটাতে সকলের সমান অধিকার রয়েছে কিন্তু আমরা দেখি আমাদের সমাজে এমন কিছু শিশু রয়েছে বা শিক্ষার্থী রয়েছে যারা অন্য সমস্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে একই সঙ্গে স্বাভাবিক ক্লাসরুমে বসে পড়াশোনা করতে পারে না এই যে শিক্ষার্থীরা যাদের শারীরিক মানসিক বা দৈহিক দিক থেকে কিছু অক্ষমতা রয়েছে তাদেরকেই আমরা বলি যে প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যতিক্রমী শিশু কিন্তু অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার আশীর্বাদে আজকের এই শিক্ষার জগতে তারা কিন্তু আর প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে চিহ্নিত নয় তারা এখন ব্যতিক্রমী শিশু বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু হিসেবে চিহ্নিত এখন আমরা জানব যে এই ইনক্লুসিভ এডুকেশান এর উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভস কি এই ইনক্লুসিভ এডুকেশানের উদ্দেশ্যগুলো বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের বলতে হয় যে এডুকেশান ফর অল এটা হচ্ছে এর প্রধান উদ্দেশ্য এডুকেশান ফর অল কেন যে শিক্ষা সকলের জন্য সমান শিক্ষার অধিকার থাকতে হবে অর্থাৎ একটি সমাজের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে একটা বড় মাধ্যম হিসেবে আমরা জানি তো সেখানে একই রাষ্ট্রে কোনো প্রতিবন্ধকতার জন্য কেউ শিক্ষার ক্ষেত্রে পেছনে পড়ে থাকবে সেটা তো হতে পারে না তার জন্য শিক্ষাকে সবার কাছে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সমানভাবে শিক্ষার সুযোগ সুবিধা থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সেটার জন্য আমাদের রাষ্ট্রের এবং সমাজের প্রত্যেকের সচেতন থাকতে হবে তারপর রয়েছে সেকেন্ড অবজেক্টিভ প্রোটেকশান অফ রাইট টু এডুকেশান আমরা জানি যে শিক্ষার অধিকারকে আমাদের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এখানে এই অধিকার থেকে কেউ যেন বাদ পড়তে না পারে এবং কোনো অজুহাতে কাউকে যেন শিক্ষার আঙিনা থেকে বাদ দেওয়া না হয় সেই বিষয়টিকে সুরক্ষিত করার জন্য এই ইনক্লুসিভ এডুকেশানটিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটা হচ্ছে এই ইনক্লুসিভ এডুকেশানের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্থাৎ প্রোটেকশান অফ রাইট টু এডুকেশান নেক্সট আছে প্রিপেয়ার ফর নিউ চ্যালেঞ্জেস আজকের যারা শিক্ষার্থী তারা আগামী সমাজের কারিগর রূপকার বা আগামী সমাজের কর্ণধার হবে তো নূতন সমাজের নূতন পৃথিবীর যেসব চ্যালেঞ্জ তাদের সামনে আসবে সেগুলোকে যেন তারা মোকাবেলা করতে পারে তার জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করা এটাও হচ্ছে এবং প্রতিটি শিশুকে প্রস্তুত করা এটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশানের আরেকটি উদ্দেশ্য 
নেক্সট হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ সোশ্যাল কনসিয়াসনেস অর্থাৎ সামাজিক সচেতনতা সামাজিক সমাজকে সুস্থ সুন্দরভাবে কিভাবে আমরা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোকে বা সম্পদগুলোকে আমরা কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে পারি এই সমস্ত বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থীদেরকে সচেতন করে তোলা আগামী দিনের জন্য যেন সুন্দর সুস্থ সমাজ গড়তে পারে তারা এগুলোর জন্য তাদেরকে তৈরি করা এটাও হচ্ছে এই ইনক্লুসিভ এডুকেশনের আরেকটি উদ্দেশ্য নেক্সট আসছে ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রাদারহুড অর্থাৎ ভ্রাতৃত্ববোধ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের একটা সুন্দর সুস্থ সম্পর্ক এবং একটা ভ্রাতৃত্ববোধ এটা গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখা এবং সমাজের মধ্যে একটা একাত্ম বোধ যেন তৈরি হয় সামাজিক বিশৃঙ্খলা যেন দূর হয় সেটার দিকেও আমাদের নজর দিতে হবে সেই জন্য এই ইনক্লুসিভ এডুকেশানের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের মন থেকে সমস্ত ধরনের সংকীর্ণতা এগুলো দূর করে সবার মধ্যে ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করব। নেক্সট হচ্ছে টু ইম্প্রুভ কোয়ালিটি অফ এডুকেশান অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা এই হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশানের উদ্দেশ্য এখন নেক্সট হচ্ছে যে পার্সপেকটিভস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশান অর্থাৎ কোন প্রেক্ষাপটে এই ইনক্লুসিভ এডুকেশানটাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাটাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটার কিভাবে আবির্ভাব ঘটেছে সে সম্পর্কে আমরা একটু প্রেক্ষাপটটা জেনে নিই প্রথমত আমরা জানি যে স্বাধীনতা লাভ করেছে আমরা খুব বেশি দিন হয়নি এখনও আমরা শতাব্দী পৌঁছাতে পারিনি তো এই যে সময়টা পার হয়ে এসেছে আমরা জানি দীর্ঘ দুশো বছর আমরা প্রায় ইংরেজদের অধীনে ছিলাম তারপর স্বাধীনতা লাভ করেছি স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতাদের এবং সমাজের যারা রূপকার তাদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই কীভাবে আমাদের সমাজকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং যেহেতু শিক্ষা একটি প্রধান হাতিয়ার সেহেতু শিক্ষাকে কিভাবে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সে বিষয়ে আমাদের সংবিধানের প্রণেতাগণ এবং আমাদের সমাজ সমাজের রূপকারগণ তারা কিন্তু অত্যন্ত সচেতন সে কারণে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তারা শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তো এই কনস্টিটিউশনে কিছু প্রভিশন রাখা হয়েছে এরপর মানে কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনস ফর এডুকেশান দ্যাট মিন্স সংবিধানে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কি কি সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে শিক্ষার মৌলিক অধিকার তৃতীয় অধ্যায়ে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায় মৌলিক অধিকারে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এছাড়াও আর্টিকেল ফর্টি ফাইভে ছয় থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে যে এনপিই ন্যাশনাল পলিসি অফ এডুকেশন নাইনটিন এখানে বলা হয়েছে ইকুইটি ফর অল ইন এডুকেশান অর্থাৎ শিক্ষার ক্ষেত্রে সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে অর্থাৎ সুযোগ কেন সৃষ্টি করতে হবে যে কারোর কারোর মধ্যে কিছু লিমিটেশান রয়েছে সেগুলো যেন দূর করে সবাই যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে তারপর নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ এডুকেশান ফর অল হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন অর্থাৎ সমস্ত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার কথা এখানে বলা হয়েছে এরপর আসছে নাইনটিন এইটটি সিক্স ন্যাশনাল এডুকেশান পলিসি এখানে বলা হয়েছে এডুকেশান ফর ডিজেবল অর্থাৎ বয়স্ক শিক্ষা নারী শিক্ষা বা অন্যান্য শিক্ষার সাথে এখানে ডিজেবলদের শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সালটি সেটি হচ্ছে নাইনটিন নাইনটি জামটিয়ান কনফারেন্স জামটিয়ান কনফারেন্সে কি বলা হয়েছে যে এডুকেশান ফর অল মূলত এখান থেকে ইনক্লুসিভ এডুকেশানের ধারণার সূত্রপাত তারপরে নাইনটিন নাইনটি ফোর নাইনটি ফোরে আমরা জানি স্পেনের সালামানকা শহরে স্পেন সরকার এবং ইউনেস্কোর যৌথ উদ্যোগে একটা কনফারেন্স ন্যাশনাল একটা ইউনিভার্সাল কনফারেন্স হয়েছিল এডুকেশান এর উপরে সেটা হচ্ছে সালামানকা কনফারেন্স সেখানে বলা হয়েছিল ইনক্লুসিভ এডুকেশানের কথা এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দেশে টু থাউজেন্ড ফাইভে একটা প্রজেক্ট চালু করা হয়েছিল ইনক্লুশন অফ চিলড্রেন অ্যান্ড ইউথ উইথ ডিসেবিলিটি এটা এই প্রজেক্টের আওতায় মুম্বাইয়ে প্রথম ডিসেবল চিলড্রেনদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল তারপরে আসছে আর টি এক টু থাউজেন্ড নাইন টু থাউজেন্ড নাইনে অর্থাৎ দু হাজার নয় সালের আর টি অ্যাক্ট অনুসারে বলা হয়েছে যে শিক্ষার্থীর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে সেখানে যে কোনো ধরনের শিক্ষার্থীকে ভর্তি করার সুযোগ দিতে হবে অর্থাৎ ডিসেবিলিটি বা কোনো রকম প্রতিবন্ধকতার অজুহাতে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না অর্থাৎ ইনক্লুসিভ এডুকেশনকে এখানে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে এইভাবে ইনক্লুসিভ এডুকেশনকে যখন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হলো তারপর আমরা দেখছি যে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কিছু ফর্মস আমরা আমাদের সামনে আসছে এবার আমরা দেখব ফর্মস অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন এখানে রয়েছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রাম অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে শিক্ষার চাহিদা অনুসারে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করা আর এরপরে রয়েছে ফুল ইনক্লুশন অর্থাৎ নর্মাল শ্রেণীকক্ষে নর্মাল শিশুদের সঙ্গে নর্মাল ক্লাসরুমে তারা ক্লাস করবে তারপরে রয়েছে পার্শিয়াল ইনক্লুশন অর্থাৎ পার্শিয়াল ইনক্লুশনে ইনক্লুস মানে স্পেশাল নিডস চিলড্রেন এবং নর্মাল চিলড্রেন সবাই একই সাথে ক্লাস করবে এর একটা সময় পর্যন্ত তারপর প্রয়োজন অনুবাদ অনুসারে বা চাহিদা অনুসারে এই যে স্পেশাল নিডস চিলড্রেন যারা রয়েছে তারা তাদের কোনো রিসোর্স পারসন বা কোনো রিসোর্স রুম যেখানে তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে বিশেষ ব্যবস্থা শিক্ষা গ্রহণের সেখানে গিয়ে তারা ক্লাস করবে আরেকটা রয়েছে মেইন স্ট্রিমিং সেটা হচ্ছে শিক্ষার মূল স্রোতের সঙ্গে একই সঙ্গে ক্লাস করা এখন ইনক্লুশন যখন রয়েছে নিশ্চয়ই সমাজে কিছু এক্সক্লুশানও রয়েছে এক্সক্লুশন মানে বহির্ভূতকরণ ইনক্লুশনের যেমন দুটো টাইপ রয়েছে ফুল ইনক্লুশন পার্সিল ইনক্লুশন তেমনি এক্সক্লুশনেরও দুটো টাইপ রয়েছে অ্যাক্টিভ এক্সক্লুশন পেসিভ এক্সক্লুশন আচ্ছা এই পেসিভ অ্যাক্টিভ এক্সক্লুশনের ক্ষেত্রে কিছু কারণ রয়েছে এক্সক্লুশন বা বহির্ভূতকরণের পেছনে কিছু কারণ রয়েছে যেমন এই কারণগুলো সম্পর্কে আমরা এসো একটু জেনে নিই প্রথম কারণটা যেমন ট্রেডিশনাল কারিকুলাম একই ধরনের গতানুগতিক যে পাঠ্যক্রম তার জন্য আমাদের এটা হতে পারে তারপরে রয়েছে ড্রপ আউট এই ড্রপ আউটের জন্য কিছু এক্সক্লুশন হয়ে যায় অর্থাৎ কিছু একটা সময় পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা করে আর কন্টিনিউ করছে না তারপর রয়েছে পোভার্টি বা দারিদ্র তারপরে রয়েছে সুপার স্টেশন কিছু কুসংস্কার যে ছেলে মেয়ে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারবে না বা মেয়েদের এটা সুপার স্টেশনটা বিশেষত মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বেশি কাজ করে যেমন আমরা রিসেন্টলি দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন সিরিয়ালগুলো আসছে এখানে আমরা একটা রানী রাসমণিতে দেখছি যে মেয়েরা শিখলে নাকি শিক্ষা পড়াশোনা করলে নাকি বিধবা হয়ে যায় বা কিছু একটা সংসারে অমঙ্গল হয় এই যে সুপার স্টেশন এগুলো থেকেও কিন্তু এই এক্সক্লুশন ব্যাপারটা আসছে তারপর রিলিজিয়াস ফ্যাক্টর সবাইকে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া হতো না ধর্মীয় কিছু কুসংস্কার থেকে ধর্মীয় ব্যাপার থেকে তাদেরকে সরিয়ে রাখা হতো আনএমপ্লয়মেন্ট অর্থাৎ যারা আগে পাশ করেছে তারা ঠিকঠাক মতো তাদের চাকরি পাচ্ছে না বা তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না সেটা দেখেও অনেকে ডিমোটিভাইজড হয়ে যাচ্ছে তার জন্য হচ্ছে না তারপরে লেক অফ প্রপার মনিটরিং অফ গভর্নমেন্ট পলিসি অর্থাৎ যা আছে সেই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট পলিসিগুলোরও সঠিক মনিটরিং হচ্ছে না তার জন্য এই ঘটনাটা মানে এক্সক্লুশানটা ঘটছে তাহলে আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি মোটামুটি আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে তাহলে এটুকুই রাখলাম ধন্যবাদ